Well, details that are now coming in, it seems that there is no end to the war of words over Sanatan Dharma ahead of 2024 elections. After leaders like uh, A. Raja, K. Punmudi, Priyank Kharge, now there is another leader from the NCP who has waded into the debate by calling for the abolishment of Sanatan Dharma. Citing B.R. Ambedkar, Jitendra Award said that Sanatan Dharma should be eradicated. He even said the Prime Minister is raking up Sanatan issue just for political gains. देखो सनातन धर्म खत्म होना ही चाहिए ये तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की मांग थी इसीलिए तो उन्होंने मनुस्मृति जाई ये अचानक सनातन धर्म का कहां से जन्म हो गया उनको सिर्फ धर्म और धन की राजनीति जानती है दूसरे धर्म और अपने धर्म में अपने ही धर्म में दो शाखाएं तैयार करने की now, remember when it comes to the fresh call to an end or to abolish Sanatan Dharma is one of the many attacks that have been constantly made on Sanatan Dharma and even to the Hindu Dharma in the last few days. Even when it comes to a latest video that came out of the Bihar Education Minister Chandrasekhar comparing a book on Lord Ram, Ram Charit Manas to potassium cyanide as well. Now, those details that are coming across as far as the attacks that have been unsparing and that too coming in from all of the alliance partners that form the opposition group called the INDIA, the BJP, the Sears, they have all come together to say that it will be the people, the Janta, which will now crush the opposition bloc in 2024 elections. They assert that the visceral hatred towards Sanatan forms the bedrock of the opposition bloc, INDIA. I have lived experience in Tamil Nadu where this politics of hate against Hindus, hate against a particular caste, which is Brahmin, have been actively practiced by the DMK, this I.N.D.I alliance, which speaks of secularism, which sheds crocodile tears, oh, secularism. Does secularism mean that you will appease? That's what you've been doing and we accuse them of that even today. वह हर तरीके से सनातन धर्म का निरादर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है और उसी के बाद दूसरे दिन 4 सितंबर को हमारे खरगे साहब के बेटे प्रियांक खरगे जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं वह दोबारा सनातन धर्म पर आक्षेप करते हैं और उसके बाद तमिलनाडु का एक मंत्री दोबारा आक्षेप करता है मैं क्या समझूं इसको आज दिन तक सोनिया गांधी चुप है आज दिन तक राहुल दुनिया भर में जाकर के संविधान की बातें करते हैं लेकिन एक शब्द इस पर कहने से बचते हैं मैं क्या मानूं मेरा आरोप है कि मां बेटा दोनों सनातन धर्म को गाली देने का और सनातन धर्म के निरादर करने का जो मुंबई बैठक बैठक का एजेंडा था उसको पूरा करने का काम डीएमके और अन्य पार्टियों को सौंपा गया है और ये असल में एजेंडा माता सोनिया और बेटा राहुल का है इसको भी हमको समझ लेना चाहिए सनातन विरोधी बयान हर दिन आने लगे हैं जब ऐसा बयान आते हैं तो हमारा प्रश्न होता है कि इस बयानों का ऊपर कांग्रेस का प्रतिक्रिया क्या है और हम लगातार देखता हूँ कि कांग्रेस प्रतिक्रिया या तो नहीं देता है या तो बोलता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर भारत का 80 परसेंट लोगों का जो विश्वास है जो परंपरा है उसका ऊपर प्रहार होता है और कांग्रेस इसमें कोई प्रतिक्रिया प्रकाश नहीं करता है तो ये लॉजिकल है कि ये सारे चीजों का पीछे कांग्रेस ही है तो इसीलिए हमारा देश का लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन हमारा सभ्यता को ढंग करना चाहते हैं कौन हमारा विरासत को ढंग करना चाहते हैं और इसीलिए हमें सारे लोग मिल कांग्रेस को अगले चुनाव में एक बहुत बड़ा पनिशमेंट देना चाहिए अर्लियर इट वॉज द डी एम के फादर एंड सन डीओ हु सेट सनातन शुड बी रेडिकेटेड आफ्टर दैट फॉलोड बाय सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस लीडर्स लाइक प्रियंक खड़गे एंड मिस्टर कार्तिक चंद्रम एंड के सी वेणुगोपाल देन फॉलोड बाय 
RJD leaders and now by the NCP leader, Chitanjali Rawat, who is on the same line with our Sanatan Dharma and, and says that Sanatana should be abolished. Well, this is the hidden agenda of the India Alliance, which they have come and open now and are saying that Sanatan should be abolished or Sanatan should be eradicated. They are forgetting that British, Turk and Mughals, they tried their best to abolish or eradicate Sanatan. They were abolished. Sanatan was there and is still there. They will be better prepared.